大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天要为你解读的书是《被抹去的一家》，副标题是《北九州连环监禁杀人案》。对于家庭暴力和精神操控，你有所了解吗？欢迎在评论区给我们留言。《北九州连环监禁杀人案》是日本历史上最著名的刑事案件之一，主犯松永泰。对妻子旭芳纯子实施了长达二十年的家庭暴力和精神操控，让纯子成为自己的帮凶。两人在1996年至1998年间共监禁、虐待并杀害了七人，其中六人是纯子的亲人。更令人发指的是，松永泰通过对被害人实施的精神操控，不仅让他们甘于忍受虐待，还让他们相互监视、告密，甚至血亲相残。这个松永泰是怎样的一个人？二十年的家暴如何把旭芳纯子变成了冷血杀人犯的共犯？纯子的家人是如何一个接一个的被谋杀？他们为什么不反抗？为什么不逃跑？带着这些疑问，本书作者丰田正义旁听了该案件的庭审。丰田正义毕业于日本早稻田大学第一文学部。曾在纽约一家日系杂志社担任记者，后来他成为一名自由作家。家暴是他重点关注的议题之一。由于本案幸存的证人极少，丰田正义尽可能采访了相关的当事人以及他们的亲友，以期拼凑出真相。在本书中，他以旭芳纯子的证词和口供为主，辅以主犯松永的庭审供述以及检察官的总结陈词等等。尽可能把这起案件的全貌如实且平实地记录下来。本书中文版共五章，出版后成为豆瓣热门非虚构类图书。在本书中，我们将看到家暴和精神操控如何让人抛弃做人的底线，忘却逃跑的本能。下面我将分三个部分为你解读本书的主要内容：第一，危险关系；第二，第一名受害者。第三，被谋杀的一家人。好，先说第一部分，看看主犯松永泰和旭芳纯子各自的早年经历，以及他们的危险关系是如何缔结的。松永泰， 1961年出生在日本东北部北九州市的小仓北区，是家中长子，家里有一家被褥销售公司。松永从小学习不用功，成绩却很好，他多次担任学生干部。初中时还拿过校演讲比赛的冠军，但没有一个任课老师喜欢他。松永初三时的班主任评价他行事独断专行，特别爱表现，爱吹牛，说自己随时都可以联系到松下电器的创始人松下幸之助，而且松永还纠集了一帮小喽啰，指使他们去干坏事。高中毕业后，松永继承了自家的公司，后来改成了株式会社。号称有17种主营业务，横跨贸易、采矿、餐饮、广告、出版等多个领域。但公司真实的业务其实是诈骗。松永让员工联系熟人，以公司库存积压可能因此破产，请务必帮忙为话术，骗熟人购买昂贵的被褥套装。在经营公司期间，松永至少赚了 1.8 亿日元，约合人民币近900万元。松永对女人也很有一套，他的方法是广撒网，四处搭讪。一旦对方接茬，他就会开着豪车，以一副青年企业家的样子出现在对方面前。再加上松永特别善于揣摩对方的心思，也很会说话和投其所好，所以很容易得手。根据松永自己的供述，他在同一时间能保持有十个左右的情人。1980年夏天。松永把网撒向了18岁的高中校友旭芳纯子，纯子比他小一岁， 1 9 6 2年出生，在九州北部福冈县的九流米市。旭芳家是村子里的望族，世代以种植生菜为业，祖父当过村议员，父亲旭芳玉时任农协相关机构的副理事长，母亲静美毕业于当地有名的高中，旭芳玉夫妇在当地口碑甚佳。以本分、勤勉、严格著称。纯子与妹妹李惠子也受到了良好且严格的教育，两姐妹从不叛逆。纯子从短期大学毕业后，成为一名幼儿园老师。
。妹妹李惠子职业学校毕业后做了牙科卫生师，姐妹俩在工作单位都颇受好评，所有人都认为他们会如父母所愿，顺风顺水的度过一生。但松勇的电话改变了一切，他在高中的毕业相册上看到了纯子的照片，就给纯子打电话说。上学时，你借给我五十日元，现在我想把钱还给你。要知道，在二十世纪八十年代，东京的出租车都是一万日元起步的，五十日元根本不算什么。纯子也根本不记得借钱这件事儿，却拗不过松勇在电话里的甜言蜜语，答应出门和松勇见一面。也许是松勇的表现过于油腻，纯子起初对松勇并没有太多好感。而松勇也继续勾引别人，还结了婚，生了个儿子。但在1982年，纯子二十岁那年的秋天，他又接到了松勇的电话，和松勇一起开车兜风，然后去了情人旅馆，发生了肉体关系。从那之后，纯子就鬼迷心窍地爱上了松勇，即便在获悉松勇妻儿的存在后，也选择继续留在这段关系中。一开始，松勇对纯子也极尽温柔。他会轻声细语地说：“我爱你。”还保证自己要很快离婚，入赘到旭芳家当上门女婿。但在1984年，纯子和松勇的婚外情曝光了。纯子的叔叔还查到松勇在调查旭芳家和纯子外婆家的资产情况，显然松勇是冲着钱来的。纯子被父母要求立刻和松勇断绝关系，松勇却提出要和纯子的父母见一面。他还拟定了一份婚约确认书，书面承诺将和妻子离婚，和纯子结婚，郑重其事地将确认书交给纯子的父母。结果，松勇优秀青年的戏码轻易地征服了旭芳一家。纯子回忆道：“尤其是我妈妈，对松勇是十二分的重意，完全赞成我和他交往。”可就在这之后，纯子和松勇的关系开始发生变化。松勇先是以岳父有给自己创业注资为由拖延离婚，接着他对纯子的暴力开始了，因为一点鸡毛蒜皮的小事他就对纯子暴力相向，施暴的频率也越来越高，有时候从晚上一直打到第二天早上。他还逐字逐句地检查纯子的日记，一边检查一边责问纯子：“这人是谁？这是什么意思？不满意就打。”他甚至还在纯子的身上烙下自己的名字，一次是用烟头，另一次是用别针和蓝墨水。一开始，纯子还会想自己做了什么要这样挨打，但随着一次又一次的被质问同样的事情，一遍又一遍的被追问具体的细节，久而久之，纯子开始怀疑，可能确实是自己做错了。作者指出。这种心态在受家暴女性的身上很常见。当女性置身于一个封闭的世界里，被不断施加暴力，并被灌输“你是错的”的时候，女性的自尊心会被逐步摧毁，她会开始自我谴责，觉得挨打是应该的。渐渐的，受害女性会失去抵抗的想法，默默忍受暴力，并顺从加害者的所有要求。但仅仅施加心理伤害。还不足以完成对纯子的操控，松勇又命令纯子挨个给亲朋好友打电话，读出松勇事先写在纸条上的污言秽语。被激怒的亲友逐渐和纯子断绝了来往。美国心理学家朱迪斯·赫尔曼博士认为，要把一个人彻底的奴隶化，必不可少的条件是让受害者无力化和断绝化。只有让受害者亲手破坏自己的伦理准则，并断绝自己最基本的社会关系，心理操纵的最终阶段才得以完成。松勇的做法无疑与这些步骤完美契合。1985年2月，不堪重负的纯子在家中割腕自杀了，幸得家人及时发现，才捡回了一条命。松勇非但不悔改，反而觉得是自己太放纵纯子了。他向纯子的父母提出，由自己全权照顾纯子，而不是让纯子继续住在家里。纯子的父母居然又一次被松勇说服了。如今，这两人都已遇害，我们无从知道他们当时的想法。本书作者推测，也许是纯子父母对于名声的看重，让松勇抓到了弱点。毕竟，他们发现女儿自杀后叫救护车，都要求救护车不要鸣笛。
，对于人世间体面的重视压倒了一切。纯子出院后，就被松永接到了其被褥公司所在的柳川市。他成天挨打，还被迫拍下了裸照。半个月后，他就在松永的逼迫下，从幼儿园辞职，又从父母家脱离了户籍，彻底断绝了和社会和家人的联系。纯子住进了松永公司的楼上。离谱的是，松永的太太 A 女士就住在楼下，还目睹过松永对纯子施暴，比如抓住纯子的头发，把她的头摇来摇去，或者把蛋黄酱涂在厨房的地上，命令纯子舔干净。A 女士自己也是松永家暴的受害者，为了孩子 ，A 一直熬到了1992年，也就是纯子住进松永公司七年后，才带着孩子逃走了。他直接去了警察局，提交了家暴受害申诉书，在福利机构的帮助下，躲开了松勇的搜寻，最终得以和松勇离婚，过上平静的生活。而那之后，纯子虽然没有和松勇正式登记结婚，但已经是他事实上的妻子了，还分别在1993年和1996年为松勇生下了两个儿子。但孩子的诞生让纯子更无力摆脱这段危险的关系。纯子令 A 女士印象最深的是她的沉默。A 对作者说：“我在挨打的时候一定哭得很大声，大到邻居们都听得见。”但是纯子既没有哭，也没有哀求他别打了，只是咬紧了牙关，默默地忍着。在松勇的公司里，纯子也被要求对自己的亲友实施诈骗，比如推销办卡，然后把对方冲进卡里的钱取走。1992年7月，松永和纯子因为在银行办事不成，威胁分行经理，并砸坏了桌子。警方对两人发出了逮捕令。警方还发现他们骗了一名老妇人350万日元，约合人民币17万元，又发了一道逮捕令。松永留下 9,000 万日元的债务，让公司破产，带着纯子开始了逃亡的生活，最终定居在了北九州市的小仓，也就是松永的出生地。在小仓，松永的犯罪设想逐渐明晰。他要找到金主，也就是掠夺对象，榨干他，以获取流亡生活的资金。就本书作者掌握的情况来看，至少有四名金主遭到了松永极其残酷的迫害，其中一人见势不妙逃了，一人进了精神病院，两人死亡。死者之一是女性，她先被松永骗婚，然后被施暴。在向父母和前夫讨来了一千多万日元给松永后，跳海自杀。另一名死者福部清治，就是直接死于松永和纯子之手的第一名受害者。下面我们就进入第二部分的解读。福部清治出生于1961年，离异，有一个女儿公子，在房地产中介公司当营业员。逃亡中的松勇曾让纯子出面编造各种理由，假借各种身份租了至少六套房子，但清治从不多问，而是继续为他们提供方便。松勇觉得清治这个人为了钱一定会尽其所能，他骗清治自己姓宫崎，毕业于东京大学，是一名电脑工程师，曾在日立的子公司工作，现在出来创业了，还时不时被 NASA 请去做研究。他向清治建议，两人合开一家赛马预测公司。清治轻而易举地相信了，还从同居女友 B 女士那里搞到了钱，买了一台电脑作为新公司的办公用品。从此，清治天天和松永喝酒，喝到天亮，人也开始变了。以前的清治很爱家，对 B 女士和她的三个孩子也很好，但突然开始对 B 女士恶语相向。1994年。在认识松永二人一年多之后，清治又突然提出要和毕女士分手。他先带着当时十岁的女儿公子住进了公司宿舍，还和松永签署协议，委托其代为养育女儿，自己则把每月二十万日元的薪水悉数上交给松永。部分原因可能和纯子当过幼儿园老师，有丰富的育儿经验有关。没过多久。清治因为代工被公司解雇，搬进了松永位于小仓的 M 公寓，从此开始了被监禁和被虐待的生活。讽刺的是，这间公寓恰恰是清治帮松永找的
，不想却成了轻置自己的囚笼和葬身之所。常见的虐待方式是给身体通电，电击装置本是松永的前员工为了恶作剧做出来的，只会造成轻微的刺痛感。但松永对装置进行了改良，让它威力大增，能对通电的地方造成溃烂性灼伤。一开始，松勇把电击青雉当成下酒菜。晚上喝酒的时候，他会先让青雉采用深蹲的姿势，保持上半身挺直，然后告知青雉为什么要电他。理由通常是些微不足道的小事。然后由纯子操作通电。通电的过程中，松勇会对青雉进行教训和质询。每次通电时间能断断续续持续一个多小时，每晚通电好几次。但取乐并不是松勇的目的，他这么干主要是为了从青雉身上捞钱。这就要说到松勇的人生信条了，那就是绝不负责，做任何事他都不会亲自动手，他也不会直接威逼青雉去弄点钱来，而是会拐弯抹角的找个借口反复电击青雉，同时诱导青雉自己说出要去搞钱。除了电击，他还采用其他方式虐待青雉。比如用嘴咬或者用钳子夹青雉，但松勇也不会亲自上阵，而是指导纯子和青雉的女儿公子去做。比如不要盲目的打脸，要打牙龈的地方，这样不会把脸打肿，而且效果好。或者用钳子的尖端捏起一点点肉，然后把它拧断。他还对青雉采取了各种各样的生活限制，比如一天只能吃两顿白米饭或者面条。菜肉都是没有的，吃饭时必须保持深蹲的姿势。松勇以青雉打鼾为由，把他锁在一个木质的囚笼里睡觉，命令他只能采取坐姿睡，寒冬腊月也不给他被子盖，就连青雉如厕的次数和时间都被严格限制，憋不住的话就要把自己的排泄物吃掉。随着虐待越来越严重。青雉开始遵照松勇的意志，向父母和朋友借钱，还反复去借高利贷，一共借了大约一千万日元给松勇。渐渐的，父母朋友都拒绝再借钱给他，而搞不到钱之后，松勇对青雉的电击就更是惨烈，因为电击，青雉的手指皮肉都溃烂了，露出了骨头，他的胳膊也不再听使唤。从1995年年底，也就是被囚禁约一年后，青雉出现了语言障碍，说话越来越困难，身形也变得极度消瘦，脸色暗得吓人，连表情都没有。他有时候会喃喃自语，念叨着“阎罗大王”，有时候还说“有丝从手腕出来了”，并反复的做着拉线的动作。听到这里，你可能会觉得匪夷所思。青雉一个大男人，只要反抗都有一线生机。可是根据纯子和公子的证词，青雉根本没有试图反抗过，甚至连请助手都没有说过。他为什么不反抗、不打回去、不逃出去呢？这一方面可能和他有把柄在松勇手里有关。青雉还有工作的时候，有次喝醉后透露自己私吞过租客的消毒费，但并没有真的对房屋进行消毒。松勇趁机让青雉写了份认罪说明，后来松勇还强迫青雉写了至少两份说明，承认自己偷了公司的钱和性侵女儿公子。青雉拒绝承认自己没做过的事，松勇就给青雉通电，或者把公子的头往水盆里面摁，以此威胁青雉。女儿公子无疑是青雉最大的把柄和软肋，却被他亲手送到了松勇手里。另一方面，本书作者认为，长期遭受电击和囚禁的青雉可能处于习得性无助的状态中。美国心理学家塞利格曼在实验中把狗关进笼子，并对狗进行持续的电击。最初，狗会试图逃跑，但在不久之后，他们知道逃跑是不可能的，从此就不再抵抗了。即便笼子的门敞开着，狗也不逃跑。事实上，不只是青雉。纯子和青雉的女儿公子也在松勇长期的身体虐待和精神操控中，产生了这种习得性无助的心态。他们太害怕严酷的电击和其他惩罚了，所以不敢做任何违逆松勇的事
，哪怕独自出门，也不敢逃跑或者求助。1996年2月26日，清治因为身体衰竭而死，公子和纯子在松永的指导下开始肢解清治的尸体，并趁夜色扔进大海或者公厕。清治死后。他的女儿公子就一直在松永的控制下生活，松永又找了个新金主，也是用骗婚加施暴的手段从对方身上榨取钱财，但金主找准机会跳窗逃了。松永把火都撒在纯子身上，他让纯子跟家人要钱，但遭到了家人的拒绝。1997年4月，走投无路的纯子丢下两个孩子，逃到了九州东北部，找了份女招待工作。却在上工前一天接到家人的消息，他们轮番告诉纯子：“松永跳海自杀了，你无论如何也要马上回来。”可纯子一到家，就发现松永居然好好的活着。自杀原来是松永联合自己家人做下的局。接下来的事情，纯子只记得自己遭到了连续多日的殴打和电击。他的右脚小脚趾和第四指由于电击引发的溃烂粘在了一起，大脚趾也缺了一块肉，但动手的究竟是家人还是松永，怎么打的，他都记不清了。这被叫解离性失忆症，指人在遭遇重大变故时，因为体验到难以忍受的痛苦，导致情绪和知觉产生麻痹，觉得正在发生的事情并非真实，或是失去记忆。这种病症在被施暴者中很常见。那么，旭芳纯子的家人为什么和松永联合起来骗他回家？而这之后又如何导致了旭芳一家的惨剧？下面我们就将进入第三部分的解读：被谋杀的一家。由于受害者都已遇难，作者只能根据松永的作案手法推测一二。他认为松永应该是告诉旭芳一家是纯子杀了清治，还把他肢解了。而以旭芳家爱面子的特点，他们为了维护名声，选择与松永合作。总之，纯子逃跑被捉回来之后，他的父母和妹妹就开始频繁地出入小仓的 M 公寓，和松永彻夜喝酒、长谈，讨论今后如何处置纯子。于是，话题自然就演变到要照顾杀人犯需要很多钱上面。根据日本检方的调查结果， 1 9 9 7年4月到7月，也就是纯子逃走又被捉回来的三个月内，旭芳家一共给了松永 1,350 万日元，约合人民币67万元。8月，旭芳家又把土地和房屋抵押，向农协借了 3,000 万日元，悉数给了松永。和旭芳一家关系亲近的人都能感觉到这家人不太对劲了。纯子的父亲旭芳玉是农协的副理事长，他的同事回忆，那段时间旭芳玉经常不在家，也联系不上。一个本来很健谈的人，变得沉默寡言，心不在焉。去市政府开会的时候，旭芳玉有时候头发乱蓬蓬的，胡子也没刮，甚至穿着橡胶拖鞋就去了。亲戚们。更是察觉到了不对。1997年9月，旭芳玉的两个弟弟得知祖上留下来的土地和房子都被拿去抵押了，就召开了一场亲属会议。但会上，旭芳玉和妻子不管被问什么，都支支吾吾，语焉不详。亲戚们想办法利用法律程序阻止旭芳玉继续变卖祖产，还向警方提供松永和纯子下落的线索。我们前面说过，松永和纯子曾因人身威胁、诈骗等罪名，还被警方通缉着。应该就是在那时，松永下定决心，不再让旭芳一家回到九流米氏的家中，而是要把他们囚禁在小仓的 M 公寓里。他是怎么做到的呢？手段主要有三个。第一个手段是让旭芳一家成为共犯。松永告诉纯子的父亲旭芳玉。厨房的管道里可能还留有肢解清治的痕迹，所以要求旭芳玉把厨房管道也彻底换了，这就让旭芳玉成了共犯，失去了反抗的可能。当时，身为农协副理事长的旭芳玉想晋升理事长，但他有两位竞争对手，所以他不能犯错。而且，旭芳玉平时的自尊心很强，非常在意他人的评价。
。作者认为，旭芳玉一方面不忍心让女儿进监狱，另一方面又担心如果女儿的罪行暴露，自己也要完了，这让他乖乖就范。松勇的第二个手段是挑拨离间，搞定了家长旭芳玉，接下来要搞定的就是纯子的妹夫旭芳竹野。竹野是入赘到旭芳家的，和纯子没有血缘关系。按常理判断，他不会为了纯子过度付出。而且竹野婚前当过警察，为人很有正义感，所以松勇就在喝酒的时候挑拨竹野和旭芳一家的关系。比如，他告诉竹野，旭芳家曾约定把部分土地转让给竹野，但迟迟未履约。他们不过是用这个约定来骗竹野当上门女婿的。松勇还说，竹野的妻子李惠子婚前怀过别人的孩子，堕过胎，婚后还和同事有过婚外情，这些秘辛都是他之前喝酒的时候套出来的。这些事情让竹野大受打击，他和旭芳一家出现了局龉，就不太可能带领一家人反抗。而反过来，他对松勇的警惕渐渐放松，开始跟松勇抱怨妻子一家。甚至在松勇的怂恿下，动手打了岳父岳母和妻子的后脑勺。他也帮松勇更换了浴室的瓷砖，等于也成了松勇的帮凶。1997年暑假，松勇说服竹野把当时九岁的女儿小彩和四岁的儿子优贵接来小仓，理由是让孩子看看夏日祭典。结果暑假之后，两个孩子就再也没能离开，他们成了松勇的人质。同年十月到十一月，竹野、李惠子和纯子的父亲旭芳玉先后辞职。他们把辞职信往公司邮箱里一丢，人就再也没有出现过。与此同时，旭芳家的银行账户被提取一空。警方后来发现，纯子的母亲旭芳静美还在多家高利贷公司借了最高限额的贷款。截至此时。松勇已向旭芳一家勒索了至少 6,300 万日元，约合人民币300多万元。但是，旭芳家的利用价值也到头了。这一家人已经借了最高限额的高利贷，又都没了工作，不可能再借到钱了。他们将和清治一样，在残忍的监禁、虐待和羞辱中，一个接一个的走向死亡。其实，早在监禁生活开始前，通电就已经开始了。除了四岁的优贵，其他人都要被电击，就连九岁的小彩也不能幸免。关于旭芳一家监禁生活的残酷，我们在这里就不多加赘述了。值得注意的是，松勇操控这家人的第三个手段——等级序列。松勇身边所有人都被他排在一个垂直的等级序列上，位于这个序列顶端的人自然是松勇自己，而排在最底层的人则会被虐待。序列是不断变化的，这让旭芳家的每个人都不敢有一丝一毫的松懈。他们彼此就是竞争对手，亲人之间充满了敌意。如果有人因为莫须有的理由被降到底层，其他人就会松一口气，还好不是自己。接着，他们会用绝对服从来保证自己的等级不往下掉，而等级最低的人会想尽办法讨好松勇。甚至为此背叛家人，好提升自己的地位。等级排序，再加上通电，让旭芳一家形成了一种集体的心理定势。他们失去了自我判断，把松勇的指示绝对化，把松勇的利益视为最优项。纯子作证说，一连几天的通电会让人产生一种失去自我的感觉，大家不再去思考好和坏的问题，只是在不惹恼松勇的基础上，一味的执行他的指示罢了。他们甚至对松勇产生了依赖，比如纯子的父亲旭芳玉在贡献大部分财产后，对松勇说：“事到如今，我也只能依靠松勇先生才能活下去了。”本书作者认为，旭芳家的心理状态和纳粹集中营中囚犯的状态类似。根据犹太裔精神病学家科恩博士的研究，集中营的囚犯会从恐惧转向冷漠。直到最后演变成对纳粹的过度依赖，尽管后者随时可能夺走自己的生命，而且囚犯之间还会相互争斗，折磨更弱小的人，也有些人会毫不犹豫地抛弃亲人或者成为纳粹的爪牙。
一九九七年十二月二十一日，旭芳家在集体消失、接受监禁一个多月后，出现了第一名死者。纯子的父亲旭芳玉在被通电后死亡。他死后，女儿女婿出门买了肢解需要的工具，费用则由纯子的母亲静美写借条向松永借。旭芳玉死之后，纯子五十八岁的母亲静美就变成了等级序列的底层。在半个月的密集虐待后，静美开始发出类似于“啊呜”之类奇怪的声音，也拒绝喝水吃东西。松勇说，静美脑子不清楚了，担心这种怪声音会传到外面被人听到。他命令旭芳一家讨论如何处置静美。纯子他们提出另租公寓送走静美，或者把静美送去精神病院，都被松勇否决了。此外，松勇还疯狂暗示。我可以借钱给你们。听到这句话，纯子顿时明白了，松勇是要借钱给他们买肢解母亲的工具。1998年1月，静美被自己的亲人用电线绞杀。同年2月，纯子33岁的妹妹李惠子也在出现失聪等明显异常后，被家人用电线勒死。四月，三十八岁的妹夫竹野因为身体衰竭死去。竹野死前瘦得不像样，由于一直站着，渐渐没法走路了，而且还不停的干呕。五月和六月，松永命令纯子和公子动手，杀死了竹野和李惠子的两个孩子。遇害者除了五岁的幽贵，其他人死前都参与了对亲人的绞杀或肢解。最后死去的小彩才十岁。他央求过松勇，我什么都不会说的，但松勇丝毫不为所动。死前，小彩默默地走到了厨房，仰面躺在弟弟死去的地方。当纯子和公子给他套电线的时候，他还特意抬了下头，好方便电线套上自己的脖子。之后，松勇带着纯子、公子以及自己和纯子的两个孩子，一直在小仓生活，并继续寻找新的金主。直到2002年3月，已经17岁的公子不堪忍受虐待出逃，案件才曝光。警方随即逮捕了松勇和纯子。2003年5月，北九州连环监禁杀人案正式进入审理程序。在庭审中，松勇把自己的一切罪行都正当化了，比如电击受害者，他狡辩说那不是虐待，而是秩序性通电。既然大家一起生活了，就要遵守一些秩序。通电是代替暴力来维持秩序的手段而已。他还强调，在给受害者通电之前，都取得了他们的同意。通电之后，他会对受害者说“辛苦了”，甚至还会给有些受害者倒酒喝。根据本书作者在旁听席上的观察，松勇的证词充满了各种矛盾。他拒不承认杀人，却把旭芳一家描绘成自相残杀的坏人。尽管在遇到松勇之前，这家人都只是本本分分的普通人，但反正死人又不会说话。而且，即便在庭审中，松勇也不忘记表现自己。他最后的总结陈词讲了四十分钟，远超规定的十分钟，内容却空洞无物，让人听着只觉痛心。这样一个男人是如何凭借花言巧语让那么多人成为他的牺牲品的呢？ 2005年，法院一审判决主犯松永泰和旭芳纯子死刑。关于纯子的量刑存在争议，他对受害者是否怀有杀人意图，在犯罪时他是否有独立的或者说足够的判断能力。筑波大学精神病学教授钟谷阳二认为，纯子的行为倾向和价值观在遇到松永后所发生的变化，具有被家暴女性的典型特征。包括自我评价低、自己承担施虐者的行为责任等等。一个例子就是纯子逃跑的时候，还在考虑施虐者松本的情绪，考虑自己如何在不给松永添麻烦的情况下自杀。此外，常年的虐待导致纯子很难在犯罪时采取理性行为，避免杀害他人。中谷教授认为，不管纯子说什么、做什么，都会被电击。这会导致他把全部注意力都集中在如何避免眼前的电击上。
，理性的行为选择和动机意识被遮蔽，于是他永远都优先考虑如何把握松勇的意图，如何准确的执行松勇的指示。即便松勇的指示总是委婉的，是不明确的，纯子也会立刻将其作为执行的标准，不给自己留下任何思考和批判的余地。而松勇似乎最大程度的利用了这一点。比如，在杀死纯子的母亲静美之前，松勇说了句“我可以借钱给你们”，纯子立刻会意并执行。2007年的二审，法官依旧认定松勇是案件的主谋，判处其死刑，纯子是共犯。法官认为，纯子对是非的判断能力没有问题，否定了律师团的精神失常一说。依据是，纯子曾向松勇提出把妹妹的两个孩子托付给亲戚，而不是杀死他们。但是，二审判决认可了电击等家庭暴力的影响，认定纯子会因此判断能力下降。再加上纯子被捕后提供了重要的线索，纯子二审被改判无期徒刑。2011年。日本最高法院驳回主犯松永泰的上诉，认定纯子虽然是杀害行为的具体实施者，但他很难不遵照松永的命令，因此松永是本案的主谋，维持其死刑判决。被捕后，由于摆脱了松永的控制，纯子的人性也在逐渐复苏。二审判决大约一年后，作者收到了纯子的信。信中，纯子表达了对受害者家属的忏悔，对自己孩子的思念，想在有生之年尽可能的赎罪。他开始对生死变得敏感，也开始害怕失去的滋味。他还写道：“我很感激，终于可以摆脱松勇，有时间过自己的生活。尽管这个所谓的自由生活，要在铁窗之后度过。”